，那也不能保证他们就完全没有关系。先不说那么多了，把人迎进来再说吧。丐帮几位长老驾到，有失远迎了。嗯，薛神医，太客气了。请，请。乔大哥，你看我这样子，你还能认出我来吗？阿朱，你怎么自己变成这样了？没办法。我们慕容家在江湖上名气不小，我怕万一有人认出我来，给你带来麻烦。可你替我想的那么周全。驾。乔大哥。嗯。如果有一天我真的变成这样，你会嫌弃我？我在这种时候，你能陪伴我，我乔峰。会因为你的容貌而嫌弃你吗？好了好了，别说话了，赶紧进去，好好躺着啊。哎，薛神医，有见老弟。今天约集了众多武林高手。是不是为了乔峰那个混蛋呢、啊？是的，徐长老和丐帮的诸位长老一起来商量这件事，实乃我们武林的大幸啊！这个人呐、啊，真是丧心病狂啊！本来他是为我们丐帮做了一些事，可是没想到他是个契丹人。呃，契丹是什么人呢、啊？契丹是我们大宋的敌人，他现在又做了那么多伤天害理的事情，我们绝不能原谅他。所以你们放心，他虽然当过我们的帮主，我们丐帮绝不会为这个而袒护他。说得好。照长老的意思，乔峰是要独自前来。什么？乔峰也要来？不错，是乔峰亲口告诉我的。我看，这是乔峰的阴谋，故意放出这个风声，好来个金蝉脱壳。脱你奶奶的壳！哼，乔峰是什么人？我比你清楚。他既然说要来，他就一定会来。乔峰到。小凤听说薛神医和尤氏兄弟在聚贤庄设宴邀请武林豪杰。嗯。我自认为不是什么武林豪杰，我来这里也不是参加什么英雄大会。我来这儿是有一件事情，恳请薛神医帮忙。你有什么事需要我帮忙？哎。薛神医，这位姑娘，请薛神医救救她。请进庄吧
他是怎么受伤的？都怪我做事太鲁莽，不小心让别人伤了他，而且伤的还不轻。我想这世上，只有你薛山一一个人能够救治他，所以，我求你务必帮这个忙。这狗贼冒死来聚贤庄，就是为了给这丑丫头治病。这小姑娘是他什么人？他是不是疯了？如果我看他是在耍阴谋诡计。对吧？这位姑娘叫什么名字？真对不起，我还真不知道她叫什么。阿珠，你到底姓什么？我姓阮。啊，薛振义，他姓阮。嗯、这么说，你和他也不是很熟悉了。他只是我朋友的一个丫鬟。看来你的这位朋友也不是一般人。你的这位朋友是谁呀、啊？不瞒薛神医，我跟我这位朋友也只是神交，并没有见过面。这位姑娘如果不是敷了一种外加的智商灵药，又有你乔峰为她多次输送真力，恐怕她早就死在少林寺玄慈方丈的大金刚掌力之下了。啊！原来这姑娘是被玄慈方丈的。就是玄慈方丈怎么会跟一位姑娘动手？就是啊，就是啊，这。薛神医，我方丈师兄几年没离开过少林寺，而少林寺一向没有女人出入。这大金刚掌力，肯定不是出自我师兄之手。那这世上还有谁会发如此刚烈的大金刚掌力呢？阿弥陀佛，薛师傅，这些话说起来惭愧。贫僧和玄济师弟天资有限，无法领会大金刚掌力的要领。至于少林以外嘛，我看就更不。乔峰，那天晚上，偷偷进入我少林寺。害死我玄苦师兄，后来曾受我方丈师兄的大金刚掌，他的厉害你领教我。试问，如果我师兄这一掌打在这位小姑娘身上，他还能活命吗？这位姑娘如何受伤，暂且抛开不谈。刚才大师说我杀了玄苦大师，却是冤枉了我。玄苦大师是我的授业恩师，我乔峰就是不要性命，也不会伤害他的。乔峰，你那天晚上明明是多次进进出出少林寺，很多人都看见了，你又怎么解释？还有，那个被你抢走的少林和尚，至今下落不明。我真的没有杀玄苦大师。更没有抢走什么少林寺的和尚。很多事情，你们不明白，我也不明白，更说不清楚。不管怎样，这位小姑娘绝对不是我方丈师兄所伤。我方丈师兄是一派掌门之尊，有德的高僧，他怎么会出手打伤这样一位小姑娘呢？再者说，即便是这位小姑娘，她做的再不对。我方丈师兄也不会和他一般见识。当然了，玄慈方丈一向慈悲为怀，不可能对一个弱女子下毒手的。我想，一定是有人冒充少林寺的高手，使了这个大力金刚掌
，这句话还差不多。照这么说，原来还有人会用这大金刚掌。那么这个人在出手的时候，一定受到了什么阻挡，掌力削减了不少，不然阮姑娘早就当场死了。这个人掌力雄浑，只怕能和玄慈方丈。并驾齐驱。哦，是啊，可是这个人又会是谁呢？是呀，是谁呀？如果这个小姑娘死在大力金刚掌之下，对少林寺的面子也是不大好吧？所以，我恳求神医救她一命。姑娘，你到底是被谁伤成这样的？那个人是个年轻公子，相貌英俊潇洒。呃，当时我和乔大爷正在饭馆，谈论您薛神医的医术，出神入化，空前绝后，就连神仙也比不过。我还说，有了薛神医，大家学武功还有什么用呢？为什么？因为有了你。谁伤一个，你救一个；谁伤两个，你救一双啊！可是，那个年轻的公子爷一直在旁边听我们说话。后来，他忽然冷笑道：“哼，天下掌力大都轻飘飘的，才会让那个姓薛的郎中浪得虚名。”不知道我这一掌，他是不是也治得好？他说完这句话，就向我凌空一掌击来。我见他离我挺远的，还以为他只是说说而已。乔大爷他却大吃一惊。嗯，那他伸手挡架了吗？其实，乔大爷如果伸手挡架了，那公子爷就伤不了我了。但是，乔大爷来不及救我，他就提起一张椅子扔了过去。只听见“咔嚓”一声，那张椅子已经被那公子爷击得粉碎。我当时觉得轻飘飘的，好像自己进了云端里一样，一点力气都没有。我只记得那公子爷说：“你去叫薛神医多翻翻医书，练上一练，日后替玄慈方丈治伤的时候，就不会手足无措了。”请问这句话是什么意思？嗯，他好像是说，将来要用这大金刚掌来打玄慈方丈。哎，知道，一笔之道，还之笔深呢。难道是姑苏慕容复？对，就是他，姑苏慕容复。姑苏慕容复。乔兄刚才说，有人冒充少林高僧，招摇撞骗，打伤了这位姑娘。可这姑娘却说，打伤她的是一个年轻的公子。哼，到底你们俩谁的话是真的？冒充少林高僧也是有的，我就看见两个和尚，自称少林和尚，偷了人家一条黑狗，杀了吃了。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我乔峰这一辈子都感谢你的大恩大德。哼，一辈子？你看看今天这阵势，你今天还想能活着走出这聚贤庄吗？活着出去也好，死了出去也罢，这个我不知道。但是，这个姑娘，你今天一定要救治。我为什么一定要给她治呢？救人一命，胜造七级浮屠。薛先生在江湖上已经做了那么多的善事，难道忍心看到这位姑娘无辜的死去吗？哼，无论是谁带这位姑娘来的
，我都给他一致。正是因为你带来的，我才不治。今天你们大家聚在一起，不就是为了要合计对付我吗？你以为我不知道？乔大哥，既然如此，你就不该为了我跑到这里来冒险。我以为在座的都是武林中的好汉，有什么全都冲着我来，为什么要牵连一个小女子呢？该不该人治病救命，全凭我自己的喜好，谁也不能强迫我。你既然都知道我们今天在这儿干什么，那最好，我们要杀了你，祭奠你的父母和师傅。当然。你也可以自己了断。乔大哥，你别管我，你快走吧！我跟他们无冤无仇，他们不会害我的。乔大哥，你快走吧！我乔峰不是贪生怕死的人。阿朱，你放心，我不会丢下你不管的。薛神医，如果我是汉人，你今天这样侮辱我，我一定把你给杀了。如果我是契丹人，我头一个杀的还是你，省得我杀一个你救一个。这么说，不管怎么样，你都是要杀了我的。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我们一命换一命。我乔峰，永远不会动你一根汗毛。一命还一命，笑话！姓乔的，自己的命都活不过今天了，还拿什么跟人家换啊？明人不做暗示，刚才这些话是哪位英雄好汉说的？出来让乔某见见。你杀害了玄武大师。却至今不敢承认，还好意思说什么名人不做暗示？卑鄙小人，不要在暗中挑拨，有种的，你给我滚出来！是追魂杖谭青，对，是他，他是恶贯满盈段延庆的弟子。你好高的内力，不仅破了我的千里穿云弓，还震杀了我。卑鄙小人，咎由自取。啊！留下吧。都是兄弟，我想在你们这儿讨几碗酒喝。拿酒来
，这里众家英雄都有乔峰往日救交。今日既要与我为敌，咱们干杯绝交。有哪位英雄想要杀乔某的，请过来和我对饮一碗。从此以后，往日交情一笔勾销。我杀你不算忘恩，你杀我不算负义。天下英雄。据为见证。姓乔的，我跟你喝。嗯，今天我是和老兄弟、老朋友喝绝交酒，你算什么东西，也配跟我乔峰喝酒？嗯兄弟一场，一起出生入死。这一碗酒之后，我们就要化有为敌，反目成仇了。这真是造化弄人的。乔兄，有什么吩咐，尽管说。一会儿，不免一场恶战，请白兄弟保护这位姑娘的安全。你放心，待会儿不管你是死是活，我白石静一性命担保。我一定求薛神医治好这位姑娘。乔峰，多谢了。嗯、乔峰，一会儿交手之后，你不必手软。如果我白石静死在你的手下，丐帮还有众多弟兄。也会救活这位姑娘的。来，乔
小大哥，小大哥，姑娘，诸位。乔峰与众兄弟相交多年，今日恩断义绝，我无话可说。不过，我有一事相托。如果我今天死了，请诸位兄弟保全住这位阿珠姑娘，也不枉我们相交一场。我在九泉之下，也会感激中位兄弟的大恩大德，大恩大德。喝完了，你们谁想动手，就来吧。你们要是不动手，那我乔峰可就不客气了。小峰，契丹和大宋势不两立，今天你以身冒死，别怪老哥哥们不客气了。别这么多废话，居酒酒已经喝完了，还有什么可顾忌的？来吧！爹，你来干什么？快躲开！快走，走，走啊！呀！
杀就杀，耍什么花样啊！你们动手吧，我再也不还手了。不要！小峰，还我儿子命来！夏大哥，不要！夏大哥！夏大哥！乔峰英雄一世，想不到今天会死在这里，甚至连自己的身世都没弄明白。上天呢，你为什么对我那么不公平？啊吃的，够你活些日子的。放心吧，他们那些人找不到这儿。恩公，能否让乔峰见一面？日后你好报。呃，我早知道你笨成这样，我就不救你了。恩公，你救的那个女子是什么人？是我朋友的一个丫鬟，朋友的丫鬟，什么朋友？嗯，不瞒恩公，这位朋友，我也只是神教，一派胡言。我告诉你，这里没有人把你当做朋友。你自己，好不容易练就了一身蔑视天下的功夫，却差点为了一个女子白白送了命。天下没有比你再笨的了。恩公骂的是。是我，是我乔峰一时冲动，一时冲动。看看你自己的胸膛吧，恩公，我身上的刺青到底是什么意思？请恩公赐教。我再跟你说一遍，这里没有人把你当做朋友，只有你的仇人。别辜负了你那一身蔑视天下的功夫。恩公，我，这，这
是谁姨？来，我来给你把把脉。老主姑娘，你的伤差不多好了。多谢薛神医，神医的医术天上天下都是第一。老主姑娘，你现在应该说了吧？你和乔峰到底是什么关系？你又是怎么被这正宗的少林大金刚掌所伤？薛神医，你忘了吗？那天我当着大家的面，不是都说过了吗？我是被一位长相英俊的公子所伤。乔大爷和我没有任何关系，是他救了我。好了好了，就算你说的是实话，可你为什么要易容呢？你是什么身份？不能告诉我吗？我的身份，当然不能告诉别人了。哦，那又是为什么？因为，因为我欠别人很多钱。是真的，那天在镇上，我路过一家赌馆，手就开始痒痒的，正想进去碰碰运气，谁知道把身上的银子都输光了，还欠了赌馆一大笔钱。后来我没钱还，他们就说要把我卖去妓院，而且他们还把我关起来了。我半夜好不容易从窗子爬出来的，你说我能不易容吗？够了！你这个丫头，满嘴没有一句实话。你既然不想说。那就先别离开这聚贤庄，把伤养好了，免得乔峰找不到你又来怪罪我。哎，徐神医，你看，你看，我的伤都好了，你看，是真的。而且我刚才说的话也是真的，只不过你不相信而已。别说那么多废话了，好好在这待着吧。啊、徐神医，徐神医。害我的人是谁？